Hey guys, it's Jade and I'm back again with another video. So for this video, gagawa po ako ng vid na makakatulong sana sa inyo kung paano mag-move on. So para to sa may mga broken heart, para din to sa may mga jowa kasi magbe-break na kayo kaya unahan muna mag-move on ka na. Huwag mo nang intayin na magka-problem ako kayo. Mag-move on ka na agad. So naisip kong gawin tong video na to kasi kagabi marami akong friends na kausap ko. Nagtatanong sila kung paano mag-move on. Payuhan ko daw sila. Kame-kame kasi niloko sila. Ganyan-ganyan. And ako naman kung ano-ano sinasabi ko. Pero alam ko naman na kahit anong sabihin ko. At the end of the day, kayo pa rin yung magde-decide kung ano yung gusto ng puso nyo. Siyempre, ako hindi lang ako para magsasalita, magsabi ng mga advice, advice. Pero kayo pa rin naman. Meron akong kaibigan na inaya pa akong lumabas kasi daw broken siya. So sinamahan ko siya. Kwentuhan. Tapos malalaman ko, binalikan niya rin din pala yung nanakit sa kanya. So parang sayang lang lahat. Kaya ito lang, payo lang, pero kayo pa din yung masusunod. Bakit kayo ba nilarasunan nang hanapin ko lang yung sarili ko? Pam, nakita mo ako? Jade? 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 Wala, hindi ko na makita yung sarili ko. Ulo, nakita mo ako? Okay. Hindi ko na makita yung sarili ko. Kailangan makipag-break na ako sa jowa ko. Bagalan nyo makipag-break ka para mahanap mo yung sarili mo. Hmm? Hmm? Pagod na ako. Pagod ka na makipag-break ka na sa jowa mo. Sige. Pagod na ako. Kailangan ko na makipag-break. Nakipag-break ako sa jowa ko kasi studies first. Kailangan akong aralin to lahat. Kasi wala akong time eh. Kailangan aral lang. Studies first. Kung nakikipag-break, ba't ba sinasabi yung it's not you, it's me. Hanapin ko muna yung sarili ko. Studies first. Keme-keme. Sabihin mo na lang na may iba. Sa vlog na to, hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pero gano'n naman tayo, di ba? Hindi rin alam kung paano magsisimula. Pero nagsisimula pa rin tayo. Kung niloko ako dati, marami akong naging tanong sa buhay na hindi ko alam yung sagot. So ngayon, isashare ko sa inyo lahat ng naging tanong ko na yun. Pero this time, alam ko na yung lahat ng sagot. So yung naging una kong tanong sa sarili ko, saan ako nagkulang? So para sa akin yung pagkukulang, dalawang klase yan. Yung isa, alam mo kung ano yung pagkukulang ko. Hindi mo lang matanggap, nagbubulag-bulagan ka. Kasi yung pagkukulang na yun, yung dahilan kung bakit ka niloko, iniwan, o kaya ginag. And then yung pangalawa, hindi mo itatanong kung saan ka nagkulang, kung alam mo sa sarili mo na ginawa mo lahat para sa partner mo. Para sa akin, the person who ever made you feel na kulang ka is not the right person for you. It's never the right person for you. Sila yung kulang para sa sa'yo. Make yourself high. Parang ikaw lang yung bunga sa pinakataas ng puno. Hayaan mo sila na abutin ka, hindi yung pupulutin ka lang nila kasi nalaglag ka. Huwag ibaba yung sarili mo para sa kanila. Kasi yung tao na nag-effort sa'yo na abutin ka para dun sa pinakamataas, is mas maganda yung intention sa'yo kaysa sa taong pinulot ka lang kasi ikaw yun nandiyan. Yung sunod na tanong ko sa sarili ko, bakit pa ulit-ulit akong niloloko? Merong taong alam na niloloko siya, pero hinahayaan niya. And meron ding tao na sinasaktan siya, pero pinapatawad niya. Alam nyo, mahirap kasi dito, hindi natin masasisi yung mga taong nagmamahal kasi nagmamahal lang naman sila. The lessons you didn't learn last time will only repeat its cycle until you have learned the lessons. Ulit-ulit kang nidolo kasi ulit-ulit kang nagpapaloko. Ulit-ulit kang nagiging tanga, nagbumukang tanga kasi ulit-ulit kang nagpapakatanga. Naalala ko meron sa akin nagsabi na kaibigan ko nung broken ako. Life will keep on giving you the same test until you pass it. So if you keep uh, going through the same test over and again, try a different solution. Kasi baka hindi sila yung nananakit sa'yo. Baka ikaw mismo yung nananakit sa sarili mo. Kasi hinahayaan mo yung sarili mo. Nasaktan ka nila. Kasi hinahayaan mo yung sarili mo na ubusin ka. Siyempre hindi naman pwedeng palagi ka nalang magtitiis or magbibigay kasi ayaw mo lang mawala yung mahal mo. Hindi naman sa masamang ipaglaban mo yung mahal mo. Pero ang mali dun, yung hindi na pala tama yung pinaglalaban mo. At sa huli, ikaw lang yung talo. Yung pangatlo kong bakit, bakit ako pinagpalit? 
Pinalitan ka kasi hindi ikaw yung para sa kanya. Isipin mo, deserve mo ba yung tao na saglit ka lang pinalitan? Siyempre, deserve mo yung tao na kahit anong gawin mo, hindi hindi ka bibitawan. Kung pinagpalit ka, edi hayaan mo siya. You were too good for him, kaya hayaan mo siyang mapunta sa iba kasi hindi worth it maghabol ng basura. Kung pinagpalit ka, kaya niya rin gawin yan sa ipinagpalit niya sa'yo. Doon pa lang, panalo ka na kasi nawalan ka ng tao na hindi ka kaya mapanindigan. So, pang-apat na bakit? Bakit hindi ako pinili? Hindi ka pinili kasi hindi siya yung dapat na pumili sa'yo. Alam niyo yun, parang given na yun, alam niyo sa sarili niyo na hindi ka pinili kasi hindi siya yung para sa'yo. Pero, tanong ko pa ng tanong, bakit, bakit, bakit? Kasi, walang tamang rason para sa taong nasasaktan. Pero may taong darating na hindi man masagot yung tanong mo na yan, pero maipaparamdam niya sa'yo kung bakit hindi ka pinili. Kasi, wala pa siya. Kaya naging ganun kasakit kasi magiging ganito kasaya. Panglimang tanong, bakit? Yun na yun. Kasi ang daming bakit. Ang daming mong iniisip, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganyan, 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 ganyan. Ang dalas ganito yung atang sarili ko, bakit? Pero kung kaharap ko lang yung dating ako, yan ito sasabihin ko. Dami mong tanong, no? Ganyan pag nasa maling tao! Pero sa lahat ng sinabi ko na yun, gusto ko lang sabihin sa inyo ng sagot, sa how to move on is to love yourself. Ang hirap intindihin ng love yourself para makikita mo lang siya sa kung ano-anong post sa Facebook pero kung hindi mo siya isa sa puso, isa sa buhay, hindi mo siya maiintindihan. Kailangan handa kang mahalin yung sarili mo kasi moving on is a choice. It's a continuing choice, an action that goes with responsibility. I mean, you do not have to move on. Pwede kang hindi mag-move on pero you choose to move on and kailangan mo maging matapang. Di ba yung mga karaniwang payo pagka broken ka, magpaka-busy ka, sumama ka sa friends mo, inom ka dito, inom ka doon, uh, mag-travel ka or something like that, pero alam nyo yun, hindi natin napapansin na kailangan pala natin mahalin natin yung sarili natin kasi doon magmumula yung mga self-worth, yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, sa mga bagay na mahal mo, sa pangarap mo. Alam nyo yun, uh, plant your mind with seeds. And it will go to a tree and make sure na yung pinlant mo na yun is positivity. Gawin mo lahat ng gusto mo, lahat ng bagay na hindi mo nagagawa nung may jowa ka pa. Mag-travel ka, mag-isa. Alamin mo kung ano yung pagkukulang mo, yung weakness mo. Gawin mo siyang strength para mas maging better. Gawin mo better yung sarili mo. Pero syempre sa pagiging better ng sarili, hindi pwedeng walang sakit. Kasi minsan, at nakihin kayo ng depression kasi bakit ganito, deserve ko ba ito, ganito ganito, bakit kailangan kong sumaya mag-isa. Yung iba naman may partner pero masaya, pero ito ko, ako lang mag-isa. Parang alam mo yun, you just have to trust the process. Kasi ang hirap nung babalik ka na lang kasi mas masaya yun. Hindi, kasi mas masaya yung haharapin mo yung problema, harapin mo yung sakit. Kasi pag naranasan mo kung gano'ng kahirap, harapin yung sakit, marirealize mo na pag okay ka na, hindi pala basta-basta yung gano'n. Kaya bakit mo ako liligawan, tas lolokohin mo lang ako? Ligawan mo ako kasi mayroon kong magandang intensyon, tatratuhin mo ako ng tama kasi ako mismo sa sarili ko, inayos ko yung sarili ko, binuo ko. Hindi para lokohin mo lang, hindi para basurahin mo lang. Alam ko yung pinagdaanan ko. Iba kasi yung dumaan ka sa process ng healing na walang sumasalo sa yung ibang tao, na hindi ka nagpa-comfort or something. Kasi pag ikaw mismo naghil sa sarili mo, alam mo yung worth, alam mo yung dapat pahalagahan na ikaw lang basta-basta. Para sa akin, that's the greatest revenge. Yung makita nila na masaya ka ulit, na hindi ka na nila makukuha ulit. Huwag ka na gumante kasi kahit ako, kahit sobrang gusto gusto kong gumante, kahit gusto mong ipost lahat ng panlulokong ginawa sa iyo ng tao, Walang madudulot na maganda yun. Hayaan mo na lang sila. Si Lord na bahala, karma na bahala. You take care of yourself. Sampalin mo na lang sila na maangiti mo. Ngiti na kaya mo nang ibigay sa sarili mo. Ngiti na hindi na kailangang ibigay ng iba. Kasi kaya mo na.